So hello everyone and welcome back to another great day of our this week of day 191. Let us see what this question is about and let us see that what are all the different approaches to solve this question. And before starting ahead, if you are new to this channel, please like, share and subscribe so that we can learn, maintain and grow our streak together. So it's a median carrying question name as subtray in NRH3. So NRH3 is nothing but a particular root node is not restricted to just have two children, it can n number of children, right? So given root given root of NRA tree. Find the number of duplicate subtree in an array tree. Two trees are duplicate if they have the same structure with the same node values. Okay, so for this particular an array tree, they are saying that the output is two, just because they have this the leaf node here as four, and then the leaf node here as four, three and three. Okay, okay, so that means they are saying the same structure with the same node values. Okay. Okay, so I got it maybe. So they are saying that uh, you should have this frame structure. So this case to kuch alag sa. Agar let's say hamare paas is four mein, let's say we would have one, we would have one more branch like this one, right? So ye hamara fir ye is ye hard jata. This should not been our answer, right? Agar isme one or two let's say attached or isme one or two attached, hai, then this particular subtree of four one and two. And this 4, 1, and 2 is matched, right? So, pura structure match on our right? Starting from a particular node to its particular sub trees, sub nodes, right? Okay, so this means what? Uh, tree is all about traversal. I always repeat it in my every question whenever tree comes. So, you have to think of such a traversal, of constant traversal, karoge, in order that they are whatever they are saying that you can able to achieve it, right? So, they are saying that you need to see that if have the stream structure then you have to report it you have to return as output so that means we should have a first of all one data structure right where we actually store kar ki, ki, ki while traversing what were uh, whatsoever we have encountered these structures right so we have a data structure where we have just the current structure ko traverse kiya, usko save kar paan, right and we have to increase frequency padhani padhegi because uh, whenever there is a duplicacy we have to increment the count so the best data structure for that purpose is a map right so we would we would have a map and for this key and value this key and value is nothing will will store the frequency of the duplicate structure so definitely it would be a type of integer or hum jab traverse karenge so the, let us take that thing as string right now the only thing is that how are we supposed to traverse so let me draw the, draw the tree here so it's one three and two and three and it's four Four, three, and four, right? So, what do I say? Whenever we are traversing, right? Hum jab one click traverse karenge, so let us support uh, we have a string, we will have a string, jahan pe hum one ko place kar denge, right? And whenever, and then we will recur for all of its neighbors, right? So, hum three ke sabse pehle iska neighbor three yoga, ye two actually, right? Then again, we will make a new string which will store the current value, let's say two, right? Here is two ke particular all neighbors pe hum jayenge. So yahan pe there is only one neighbor that is four. And yahan pe again ek string ek initialize karenge. Whenever we visit a new node, we will again initialize a string. And that will store the value as four. Right? Since this ke ab koi neighbors nahi hai. So that means now we have to return. Right? So what we need to return? We need to return the exact string that you have formed. And before returning it, you need to save it in the hash map as well. Right? So hamare paas ek structure hai. Jiski value just four hai. And the frequency is one. Right? When we return, karenge, then we will return actual the string value, this string value, right? And what do we do? We will append it, right? Here we append it. Okay? And now, this two ka jo neighbors hai, wo bas ek hi neighbor tha, four, right? Children, all that's children. So all the children have been possessed for this two, then again, this two and four will be pushed in the hash map. So what will happen to this frequency? One. Right? This is one substructure, subtree, you can say, two, four. Now we will go back to parent call, pe jayenge, right? And you can see that this one is teen child, the two, two, and three. And as of now, only if a left, leftmost child of two ka pura processing ho chuka, right? So now we'll come to this child two, and again we will initialize one a new string and we will save this ss2. Right? Then again we will uh, recur back to all of its neighbor. We will have this four here. Then again a string will be initialized with the current node value that is four. And since this four has no children's left, so this cheese push ho jayegi map. Mein. So now the 4 has the value incremented as 2. 
राइट right? ये वापस से रिकर बैक होगा द पेरेंट कॉल विल बी अगेन गोज बैक टू टू इट विल देन रिकर फॉर रेस्ट ऑफ द नेबर्स अगेन यहाँ पे अगेन वी विल यूटिलाइज अ न्यू स्ट्रिंग एस इक्वल टू फोर राइट एंड देन यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा एज वी हैव थ्री अगेन इट विल रिकर बैक एंड देन कम बैक टू इट्स द लास्ट नेबर दैट इज थ्री अगेन अ न्यू स्ट्रिंग विल यूटिलाइज एज थ्री एंड देन यू विल हैव अ न्यू एंट्री ऑफ अ सब ट्री विच हैज जस्ट द नोट थ्री एंड द फ्रीक्वेंसी वुड बी वन ठीक है Now, अब इस इस चीज का इस टू का हमारे पास सारा कॉल खत्म हो चुका है all the children nodes. तो यहाँ पे क्या होगा कि वेन एवर यू आर रिटर्निंग राइट सो वाइल रिटर्निंग रिटर्न द एक्चुअल स्ट्रिंग वैल्यू यू जस्ट प्रोसेस सो दिस विल रिटर्न दिस विल रिटर्न फोर राइट यहाँ पे टू पहले से था सो दिस विल रिटर्न फोर एंड दिस विल ऑल्सो रिटर्न फोर एंड दिस 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 ब्रांच विल ऑल्सो रिटर्न थ्री राइट एंड वॉट वी आर डूइंग विद ऑल द थ्री रिटर्निंग स्टेटमेंट्स That we were appending in the the node for the parent call. Parent का जो था हमारे पास we were all uh, appending everything into the parent node value. तो ये क्या return करेगा यहाँ से It will return टू and will append टू फोर फोर थ्री राइट सो इट विल रिटर्न टू फोर फोर थ्री राइट सिमिलरली दिस थ्री विल बी विजिटेड नाउ द पेरेंट कॉल गोज बैक टू अगेन दिस विल वन एंड इट्स नाउ विजिटेड टू दिस थ्री और यहाँ पे अगेन एक नया स्ट्रिंग इंस्पायर होगा दैट इज एस इक्व टू थ्री एंड नाउ दर इज नो नेबर विजिटेड सो अगेन पुष दिस इन द मैप तो थ्री का वैल्यू हो जाएगा वन से टू हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एंड नाउ दिस रिटर्न एंड वॉट इट रिटर्न इट रिटर्न द एक्चुअल स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज इट रिटर्न थ्री राइट तो यहाँ पे जब हमने जब हमने कॉल शुरू किया था इस वन से राइट तो ठीक है यार जब कॉल शुरू किया था तो हमने एक स्ट्रिंग इंस्पायर की थी वन और हमारे पास यहाँ से क्या रिटर्न हो क्या आ रहा है टू एंड फोर यहाँ से क्या रिटर्न हो क्या आ रहा है थ्री और यहाँ से क्या रिटर्न हो क्या आ रहा है टू फोर फोर थ्री राइट तो हमारा एक्चुअल ये अपना रूट कॉल क्या रिटर्न करेगा राइट ये वन हो गया और इट विल टेक टू फोर मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्या रिटर्न करेगा वन देन द कॉल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज टू फोर देन द आंसर फ्रॉम दिस सेकंड नेबर दैट इज टू फोर फोर थ्री टू फोर फोर थ्री एंड दिस आंसर फ्रॉम द थर्ड नेबर दैट इज थ्री राइट तो हमारे पास एक और एंट्री हो जाएगी वन टू फोर टू फोर फोर थ्री थ्री और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई वन ठीक है तो हमारे पास हमने जब भी जो भी विजिट किया ट्री या नोड ईच एंड एवरी नोड सो वी हैव ऑल द पॉसिबल सब ट्री और सब स्ट्रक्चर पॉसिबल है राइट दीज आर ऑल द सब स्ट्रक्चर और हमने उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैप कर ली राइट फ्रीक्वेंसी को हमने ट्रैक कर लिया नाउ द लास्ट थिंग ओनली वुड बी दैट वी हैव टू इटरेट इन दिस पर्टिकुलर मैप इन दिस पर्टिकुलर मैप वी जस्ट मेड वाइल डूइंग द ट्रेवल्स इन द ट्री एंड वी विल चेक इफ द वैल्यू इफ द वैल्यू दैट इफ लेट्स ए Value is greater than equals to one. Then what we have to do? We have to increment an answer, and at the last we have to return an answer, right? So what would be the global steps? How can we? How can I code this particular recursion which I just showed you? Please pause the video and try to code it yourself. If you have understood it, then you will be able to uh, code this uh, pseudo code, or let's say, okay. So let us proceed ahead with the pseudo code. So what will we do? I will write the pseudo code. I will try to write in here between. Okay. So whenever Uh, सबसे पहले हम कर लेते हैं कैसा स्ट्रिंग लेट्स मेक अ फंक्शन नेम एस सॉल विल पास द रूट नोट राइट ठीक है और हम क्या करेंगे कि वेन एवर वी व एट अ पर्टिकुलर नोट हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे थे तो वी विल मेक अ स्ट्रिंग एस विच विल बी नथिंग बट रूट वन सेक विच विल बी नथिंग बट रूट डॉट डेटा प्लस एन एम टी स्ट्रिंग राइट ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा राइट right? अब हम क्या करेंगे वी विल रिकर फॉर ईच एंड एवरी नेबर्स दैट वी आर डूइंग तो आई विल से नोड नेबर्स और हम कैसे एक्सेस करेंगे वी विल एक्सेस वाइल यूजिंग अ डॉट ऑफर रूट डॉट चिल्ड्रन इफ यू सी द इन बिल्ड कोड प्रॉपरली देन द नोट स्ट्रक्चर वॉट दे हैव डन इज दैट फॉर पर्टिकुलर नोट दे हैव मेड एन एरे लिस्ट ऑफ द चिल्ड्रन राइट सो दैट इज वाई एंड एंड द नेम ऑफ दैट एरे लिस्ट इज चिल्ड्रन दैट इज वॉट वी आर एक्सेसिंग इट हेयर एंड वेन एवर वी आर Uh, so uh, हाँ so whenever we are done with this particular call हम वन से टू पे आए टू से फोर पे आए right then what are we doing we are just appending it right for this particular टू we append the output of the uh, this node फोर तो हम यहाँ लिखेंगे s plus equals to what solve of neighbor right और जब ये call खत्म हो जाएगी then what we have to do we have to just put s so map dot put s और वहाँ पे मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट का फंक्शन यूज कर लेंगे वी नो वी नो दैट पार्ट एंड एंड लास्ट वी हैव टू से रिटर्न एस वाई रिटर्न एस बिकॉज व्हेन वी आर एट दिस पेरेंट कॉल टू राइट तो 
तो हमें ये रिटर्न होगा स्ट्रिंग फॉर देन ओनली वी विल बी एबल टू ऐड दिस हियर राइट ठीक है यार तो आई होप यू आर एबल टू गेट दिस सुडो कोड एज वेल तो ठीक है प्लीज पॉज दिस वीडियो नाउ एंड ट्राई टू कोड दिस सुडो कोड इन योर कोड एडिटर एंड देन विल प्रोसीड अहेड ओके सो दैट्स द कोड हियर वी हैव मेड अ मैप आउटसाइड द functions because we want to access this map by each and every function in this class solution right you know why that is happening okay now we just have to initialize an answer as zero we will iterate in the map and before iterating the map we have to call the traverse function uh, which is basically we have a, a named as solve so this is nothing but it is traversing for each and every root node according to a particular uh, method jahan pe hum sare nodes ko track kar rahe hain aur unse map mein store karte ja rahe hain and how are you doing that we have already uh, dry run for this particular test case right so tree ke liye hamesha hi i have repeated many times you just have to figure out how the traverses should be uh, done second part is you try to uh, dry run for the the smaller test cases and then you have a particular leap of faith for this tree uh, for this recursion that it will run for the bigger cases as well right to isliye maine jo pehla input ka stage se maine uske liye traversal traversal kiya and i have showed you that what are all the entries would be there in the map and i will highly recommend you that please if you have understood this solution if you are able to code it yourself well and good if not we have done this together but it is highly recommended that you dry run this particular uh, logic for one or more test cases to fully understand to fully grasp uh, how the traversal is being done right theek hai so i guess so i don't think okay so ek bar code walk through dekh lete hain we have made a string root dot data dot plus entry string and we, we are recurring for each and every neighbor and uh, we are recurring for each and every neighbor and then what we are doing that whenever we get to a particular node we initialize we save that particular node value and then we recur for the rest of the neighbors aur jaise hi neighbors jaise fourth tha right to ye return karega the actual value it it he has obtained using the function aur yahan se four return hua to hum four ko piche return karke we are just appending it using plus equals to operator right theek hai yaar so i hope we are on a good page so let us compile and run and while it is compiling and running what would be the time complexity we are traversing and we are visiting each and every node just once so it would be o of number of nodes and let us see what the constraints say that how many number of nodes are there so n is nothing but 10 power 3 so our solution have been coded in o of 10 power 3 which is definitely less than 10 power 8 so if our code and approach is right which is is right then it should successfully get submitted let us wait for the submission tab as well and then we will end this video So great! All the test cases have been passed successfully. Kudos to and congratulations to everyone who was able to solve this question. And if not, we have learned it together. So that's the primary, primarily motive. Okay. And again, I request anyone you to please convert this code into C plus plus and please paste down in the comment section for C plus plus user as well. Right. Till then, keep learning, keep coding. Bye bye and take care. We will meet again in the tomorrow's uh, next purity streak of day one ninety two. Bye bye.